So mag-aaten po tayo na pag-aralan, alamin yung pagkatao ng tao nito. Well, sabi natin sa character Bible study method or character method, ano yun? Pag-uusapan natin yung characteristics or pinag-usapan natin yung characteristics. Okay? Sino po sa Biblia, who among the Bible characters ang um, sa palagay natin nagbigay ng malaking encouragement sa atin? Name one. Pastora. Si Paul. Okay, Paul. Ano po ang malakas na nagbigay impact sa inyo sa buhay niya? Kirin spite na na naging unang
Dahil kung wala siya, walang nagpapaalala sa atin. Walang magtutulak sa ating matakot. Tignan niyo naman ang nangyari sa kanya. Di ba? Nakasama niya ng lahat-lahat si Jesus, and yet, nagawa pa rin niya. Kaya hindi po garanti na, ano, Christiano ba ng 10 years, ng 15 years, ng 20 years, o 30 years, 50 years pa, golden na, mamamatay na. Kung kailan pa mamamatay, doon pa nagkanulo. Kung pa, doon pa mamamatay, di ba, doon pa naging sakim. True, kasi, kaya na, sa lahat ng Bible characters sa Biblia, which speaks about the bio, their biography, meron po tayong kapukulutan ng leksyon sa kanila. Bakit po mahalaga ang mga tao nito? Bakit mahalaga sa Biblia? I mean, bakit mahalaga na pag-aralan natin ang mga Bible characters? Okay. One is for them to become an example. Ano pa? Para matuto tayo dun sa mga failure at sa mga Okay. Para matuto tayo sa mga strength and failures nila. What else? Okay, to inspire us. Above all, makita natin that they are also made in God's likeness. Hindi po iba yung pagkalikha sa kanila sa atin. Dahil yung pagkakalikha sa kanila at sa atin ay parehas na parehas. We are all made in the likeness. Napag-aralan niyo po yun sa inyong subject kay Pastor. In the image and likeness of God. Pangalawa, Importante po itong mga tao sa Panginoon. Wala pong tao sa Biblia na hindi naging malaga sa Panginoon. So kung gaano po sila pinangalagaan ng Lord, ganun din po tayo mahalaga sa ating Panginoon. That is the second reason. Pangatlo, Bible is a record of God's healing with men and women. Yung Biblia po, yung balang nakasulatan, ay nakalaad kung paano dinil ng ating Panginoon. Okay, what is Tagalog dinil? Uh, inarap, nilutas, silolusyonan, yung mga problema ng mga kababaihan at karalatihan. So napaganda na makita natin bakit kailangan pag-aralan natin yung mga characters sa Bible. Kung ang mga bata, willing-willing sila sa mga cartoon characters, Tayo po mga kristyano, willing, willing, dapat mawili din tayo sa buhay ng mga karakter sa Bible. Now, there are steps. Okay? Pero bago tayo pumunta sa steps na yon, I'd like us to know about the tips for good biographical study. Ano ba ang mga tips na dapat nating malaman? Number one, start with a person on whom you can do a single study. Magsimula pa yung sa isang tao na kung saan mapapag-aralan nyo single, isi-single out nyo yung kanyang buhay. Pangalawa, the secret of a good biographical study is to live with that person during the study. Live with the person. Ibig sabihin, habang pinag-aaralan mo yung kanyang buhay, nakikipaglakbay ka sa kanya. Live na eh. Live with the person you are studying. Katulad ng ano? Katulad ng accountable partner natin. Pinag-aaralan mo yung iyong partner. Sino siya? Ano ang, ka ano ang katangian niya? Ano ang kalakasan niya? Ano ang kahinaan niya? At the same time, ikaw din nakikipaglakbay sa kanya. Okay? Pakasabihin niya naman, ah, pag hindi kayo ang kahinaan niya, siya na lang ang mauli. Mauna na ako. Okay, paano po tayo makikipaglakbay sa kanya sa kabila ng kahinaan ng kasama natin? Sabi mo nga kanina, kung saan at ano nakikita natin kahinaan niya, tulungan mo siyang makaangat doon. Tulungan mo siyang makabangon doon. Tulungan mo siyang mapagtagin pa niya doon. Yun ang sinasabi, journey or live with the person. Pangatlo, be careful not to confuse different people who have the same name when we look up the reference about them. Mag-ingat tayo doon sa mga pangalan. Okay? Magsabi kayo ng isang pangalan na napakaraming 
uh, okay, na iba-ibang katauhan sa Biblia. Ibig sabihin, one name mentioned many times, pero iba-iba ang iba-iba ang pagkatao. Para halimbawa, uh, sino may dalawang pangalan dito? Ray. Ray, di ba? Ilan ang Ray natin? Ray Ayento and Ray Po. Pero wag ka ibang tao yan, parehas na Ray. So, eto po yung sinasabi niya dito, mag-ingat tayo kasi baka mamaya, huy, gusto kong pag-aralan si Mary. Sino Mary yun? Mary na nanay ni Jesus, si Mary Magdalene, o si Mary na kapatid ni Lazarus. So, maraming Mary. Kaya, ito po yung sinasabi niya, mag-ingat tayo para mag pag pinag-aralan natin yung buhay ng isang Mary, talakayin mo, hanapin mo, alamin mo kung sino yung Mary na itinuturo mo. Kasi baka pag nag ka, ang lesson po natin ngayon is all about Mary. Tapos ang nasa ito, is ito yung sigantin mo si Mary, the mother of Jesus. Pero ang totoong gusto mong ituro is the Mary, the sister of Lazarus and Martha. Okay? So napakaganda na maalam, mapag-alaman natin yun na mga pangalan din para sa Biblia, marami din ang nagkakaparehas. Number four, be careful to find the various names which may apply to just one person. Mag-ingat tayo na hanapin yung mga pangalan na nag apply lamang sa isang tao. Ibig sabihin sa mga references po natin. Kasi kung titignan natin, pag nakakita ka ng halimbawa pangalan ni Mary, matatagpuan mo yan sa iba-ibang aglat. Okay? So, mag-ingat ka kasi baka, oh, ito Mary. Tapos titignan mo na pag-aaral, ay, ganito pala si Mary. Tapos pumunta ko rin sa another book. Halimbawa, book of Mark. Ay, may kinalawang siya. Ginawa mo naman si Mary dito. So, kapukulutan mo na naman yun. Pagpunta mo na naman ng book of Acts. Ay, naku po, si Mary. Pero hindi mo alam, ibang tinutukoy doon sa Matthew, ibang tinutukoy sa Mark, ibang nang tinutukoy sa Acts. Okay. Tiyakin mo na iisa yung ayan, pinag-uusapan doon sa mga references na ginagamit mo. And lastly, okay, Stay away from books written about biblical people. Who have the book? Sinong may atlas mo? Hindi ko dala yung atin sa langit. Please, Pastor, pag-ibasa yung number five. Stay away from books written about biblical people until after you have sustained it by learning things about the person and have grown in the possible insights out of those six. Okay. Mag-ingat din tayo sa mga aklat na nagsulat patungkol dito sa mga tao ito. Okay? Kasi after all na uh, after all na research mo na lahat, halimbawa nakakita ka ng isang uh, author or, or isang book na kilala mo yung author, gusto mo yung author, tapos pinasa mo, nakita mo yung pangalan doon ng Bible character. So, nag-focus ka na doon without consulting the text or the, 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 the scripture. Okay? Ito po yung sinasabi dito. Okay? Stay away from this author. Maganda na meron silang insight, meron din silang feedback, meron din silang comment about this Bible character pero mahalaga pa rin stick tayo doon sa video. These are just steps. Okay? So, makita natin ito yung mga uh, sekreto para magkaroon tayo ng mabuti, maganda, matagumpay na pag-aaral sa biography ng isang tao. Now, let's look at the steps. Okay. Uh, Pag-aaralan natin ang buhay ni... Sino gusto ninyo? Meron na ako dito. Kahit magsabi kayo, wala na kayo. <laughs> wala na kayong choice, mamili. Pag-aaralan natin ang buhay ng ating kumari. Sigurado ko, paborito nyo na siya eh. Okay, if you have your Bible, please open your Bible in the book of Mark, chapter 14.
what you call a profile. Okay? Ito yung nakasulat patungkol kay Maria. At nandito na rin yung mga references na dyan po sa baba. Nakasaan na rin dyan kung ano yung kanyang strength, ano kanyang mga weaknesses. Para ikanapin pa natin. Nandito na rin lang lahat. Okay? Pero susundan po natin yung mga steps. Uh, Mark 14. If you notice, meron po tayong 10 steps sa pag-aaral ng biography ni Mary. Pero paano po natin ito gagawin? Okay? Number one, ang sabing step dyan is select the Bible personage you want to study. Sorry ha, ako nang pamili. Okay? So, pinili ko si Maria. Okay? Number two, Make a list of all references about that person. Ayan. Doon po sa inyong profile, makikita nyo sa baba yung mga references. Ibig pong sabihin, pag sinabi natin references, saan natin makikita matatakuan yung kwento patungkol kay Maria? Nandyan po. Alin na rin yung mga passage na dyan? Matthew 20. Ayan, Matthew 26, verses 6 to 13, Mark 14, 3 to 9, Luke 10, 38 to 42, John 11, 17 to 45, and John 12, verses 1 to 11. So, yan po yung mga references. That is in step 2. And then number 3, write down first impression. Sino po sa atin ang Matagal nang kilala si Maria. Madalas nang naririnig ang tungkol kay Maria. Okay, ulitin ko po. Itong Maria ito ay si... Okay. Kapatid ni Lazarus at ni Martha. Buwan mong last na first time nang marinig yung pangalan ni Maria ngayon. The sister of Lazarus. Hindi po ba madalas tinuturo ito? Ginagamit sa preaching... Ginagamit na example, ginagamit na ilustrasyon, okay? Ginagamit even for Bible study or Bible character. Pero ano pong first impression nyo? Nung, okay, bago kayo magkaroon ng impression, dapat na talaga alamin natin. Basahin natin yung Mark 14, 33 to 9. Para ma-refresh tayo doon sa katauan niya. Okay, if you don't mind, may I just read it para mas mabilis. Mark chapter 14, verses 3 to 9. While he was in Bethany, this is Jesus, reclining at the table in the home of a man known as Simon the leper, a woman came with an alabaster jar. Sino po yung woman na yan? Si Maria. A woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages on the money given to the poor. And they rebuked her harshly. Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? She has said a beautiful thing to me. The poor you will always have you. Oh, the poor you will always have with you, and you can help them anytime you want, but you will not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body before me to prepare for my burial. I tell you the truth, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Ang ganda ng kwento, no? Ano po ang first impression niya sa kanya? Parang sa accountable partner mo. Diba? Tayo na lang ang mag-partner, pero first impression mo, bakit ang tapat ko? <laughs> diba? May, may first impression ka na kaagad. <clears throat> Parang maliyain ko ah. Pero kay Maria po, ano po ang first impression natin doon sa nabasa nating action? 
action niya. Kasi kung humay-humayin natin, di ba? Sabi doon, nakaupo daw si Jesus sa Bethany sa may table, bigla siyang pumasok. Itong babae nito, may dalang, ayan, may dalang pabango. At sabi dito, mahal na pabango. Hindi basta-basta pabango. Patapos niya pumasok, nakadala ng pabango, ano sumunod na action? Binasag mo na. Binasag mo na. Eh, maganda pag himay-himay nyo, no? Binasag mo na. Pagkatapos binasag, binubos kay Jesus. Kaya po kaya, kung labasan mo yun, anong impresyon mo sa kanya? You might write, you might pay down, you might give, 
a negative and a positive impression. It depends on you. Okay? Kaya nga sabi ko, write your own impression. It doesn't mean na impression ni Pastora yung impression yun na rin. May kanya-kanya ito para yung impression. Alright. Number four. Make a chronological outline. Okay. Ano pong chronological outline ang pwede natin makita sa buhay ni Maria? Okay? Sige, magbigay po tayo ng tatlo. Ano pong nakikita natin sa katauhan ni Maria? Siya yung babaeng sa pagkakilala natin ayon sa binasa. Actually, kung babasahin natin yung lahat ng references. Uh, okay, let me just do this. Uh, Ray and... Okay, Ray and Cecil, please pakibasa Luke chapter 8. Yung isang reference mo. Luke 38, 42. Kayo lang kung dalawa yun. Uh, even with... Sumama na rin po kayo. Luke 8, 38, 42. Para wala yung reference mo. And then, Luke 10, 30... Ah, uh, sorry. Luke 10, 30. Ah, uh, yung Matthew 26, 6 to 13, kayo pong apa. Matthew 26, 6 to 13, and then John 11, 17 to 45, kayo pong lima. John 11, 17 to 45, John chapter 12, verses 1 to 11, the rest. 2, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 
Maria. Mismong si Jesus hinamon siya. Did I not tell you that? Ano po yung sinabi ni Jesus sa kanya doon? Okay. Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So what was Jesus trying to tell Mary? That if she believes, meaning, ano pinag-uusapan dito? It's all about faith. So kung kitigan natin, she was a woman of faith. She is a woman who loves to listen. Okay? Who invested time sa kanyang pag-uro kay Jesus. Doon sa Mark 14 and Matthew 26, ano po yung makikita natin doon sa kwento? Sinong na nakasan sa Matthew 26? Ah, okay. Pakinggan mo na natin mo na yung John 12 pala. Sorry. From the men. Uh, okay. Florante. Okay. John 12 chapter uh, verse, verses 1 to 11. Six days before the Passover celebration began, Jesus arrived in Bethany. The home of Lazarus, the man he had raised from the dead. A dinner was prepared in Jesus' honor. Martha served, and Lazarus was among those who ate with him. Then Mary took a 12 ounce jar of expensive perfume made from essence of blood, and she anointed Jesus' feet with him, wiping his feet with her hair. The house was filled with the fragrance. But Judas Iscariot, the disciple who would soon betray him, said, That perfume was worth a year's wages. It should have been sold and the money given to the poor. Not that he cared for the, for the poor, he was a thief. And since he, he was in charge of the disciples' money, he often stole some for himself. Jesus replied, Leave her alone. She did this in preparation for my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. When all the people heard of Jesus' arrival, they flocked to see him and also to see Lazarus, the man Jesus had raised from the dead. Then the living priest decided to kill Lazarus too, for it was because of him that many of the people had deserted them and him. So, kung titignan po natin, yung contents nung binasa niya doon sa Matthew and also Mark has the same, pero it was just written differently. Sabi doon, he wiped the feet with his hair, with, with her hair, pero dito po, she came with the alabaster jar and broke it and poured it to the Lord Jesus Christ. Wherein, iisa po yung pinakafalt na sinabi doon. The same woman who offered something to the Lord. So, kung titignan natin doon sa binasa nila, doon sa, sa kay Brother Ray, a warm up. Sino yung nag-ano ng about faith? Ah, dito. Okay, she was a woman of faith, a woman who invested her time. Dito po sa tatlong chapters, John, Matthew, and Mark. Ano po yung makikita natin na in-offer niya doon? Here is the outline. Okay, ano po yung sa Matthew, Mark, and John na makikita natin? Bukod doon sa in-invest niya yung kanyang time, ano pa ang pwede natin kasabi yung in-invest? She was a... Uh, okay, she, she, she showed her love. She showed a servant heart. Okay, she, she, she displayed a servant to the heart. What else? Okay, she showed her humility. 
Pero kung pag-uusapan po natin yung ibinibigay ni Maria, kasi yung nakita natin ibinigay niya yung oras niya sa pakikinig. Pangalawang ipinag- uh, ano ano pang pangalawang ibinigay niya? Bukod sa oras. Po? Opo, ano po yung ininvest niya? Ayun na nga, doon sa number one. Pangalawa yung time. Pangatlo, ano yung mahalagang mahalaga sa kanya na ininvest niya sa Lord? Exactly, yung treasure niya. Di ba? Kasi pwede po natin invest yung time natin, pero yung treasure hindi mo kaya. Possible ba yun? Depende po yan, paano po natin i-handle yung mga bagay na. So, kung titignan po natin, she invested her time, she invested her treasure, and ano yung pangapat na magandang sinabi ni Yesus sa kanya? Patungkol kay Maria. Okay, ginawa niya yung nararapat sa kanya. Pabayaan mo ba siya? Kasi alam mo ba, kung yung sa mahihirap ang iniisip 
yung anytime ka makakasama niyo yung pamilya, pero ako ngayon lang. Yung ginawa niyo yun ay paghahanda para sa aking kaipagbibay. Kaya sabi niya, saan man maihahayag ang magandang balita, ang ginawa ni Maria ay what? Okay. Maihahayag din in memory of her. So kahit saan po, makikita natin yung kwento, maririnig natin yung kwento ni Maria. Pag ang pag-usapan ay sa pagsamba, pagmamahal, pag-invest, pinaka-the-best. Na halimbawa, yung pinakita niya. Kasi tignan niyo, si Jesus mismo nagpalaki pa sa kanya. Sabi niya, kahit saan may hahayag ang magandang palita, yung ginawa ni Maria ay maihahayag din. Because I remember this. Di ba ang sarap na sabihin si Jesus mismo magsabi, in remembrance of you. How would you like to be remembered by men? Ano po kanyang isang bagay na gusto nating maalala tayo ng karamihan? Doon din ba sa tayo ay may attitude na gustong-gustong makinig? O katulad ni Marta na gustong-gustong magsilbi? Or, maaalala tayo dahil katulad tayo ni Maria, ginaya natin ialay yung ating kayamanan, yung ating kinabukasan, yung ating ambisyon. At, ano yung kay Maria? She was hospitable. She was a good listener. Ano pa? Pwede makita natin pa rin. A woman with confidence. Tapang or lakas ng loob. I-alay. Okay? Kasi kung titignan po natin yung risk yung ginawa niya. I-alay na yung kanyang ginabukasan. It's a one, it one year wage yung halaga ng kanyang Iniatay sa Lord. Now, number six. Number six, identify some character quality. Okay, some character qualities. Okay, when we talk about characters, these are characters at the same time. Okay? Yung mga ugali niya. Makikita natin mga ugali ni Maria. Being, pabuting tagapakinig. Aside from uh, uh, being good listener, hospitable. Worshipful. Loves the Lord. Okay, 
and then show how other Bible truths are illustrated in her life. Ano po yung pwede natin mapili na verse na related doon sa buhay ni Maria? Aside doon sa in-offer niya. Can we quote a verse na nag-render ng or nag-offer ng something? It could be in terms of a time. It could be in terms of her faith. It could be in terms of time. Okay. Bible truth number eight. First Corinthians eight, chapter eight and chapter nine. Ano pong kwento yan? Tungkol sa mga masigon yan. So, mga taga-kalbo, uh, natapos na kayo ng Book of Corinthians. <laughs> okay, matulungin. Pero may ginawa ang Macedonia dyan na uh, uh, ginamit sila ni Pablo na halimbawa at patutuo sa mga Corinto. Ano daw yung ginawa ng Macedonia? Wala na sila. Alright. In, yes, out of their generosity and despite yung kanilang poverty ay rapan. Sino ba yung nagmamakawa? Please give us the privilege na makabigay. Pati hindi. Di ba? So ibig sabihin, Mary and even these people have the same kind of faith na ipinakita. Hindi lang faith, kundi pagmamahal gawain ng Lord at maging sa ating Panginoon. Okay? So that is in number 8. Okay. Number 9, ang sabi doon, summarize the main lesson. Well, kung isasummarize po natin yung pinag-aralan natin patungkol kay, Ma kay Maria, pwede mong sabihin ila o ilagay dyan, I would like to be like Mary. Pag ikaw ay nagtuturo, natural, sasabihin mo sa mga estudyante mo or dinutuan mo sa mga members ng Bible study mo. Kung ako, gusto ko rin tularan yung ginawa ni Maria. Sa anong paraan mo gusto kong tularan? Gusto kong gayaan yung ginagawa ni Maria na i-develop yung prayer life ko by spending my time with the Lord. Or, gusto ko rin siyang tularan someday kung binlas ako ni Lord ng kayamanan gusto ko rin gayaan yung tapang niya na ialay niya sa Lord. Or, gusto ko rin na matularan si Maria na someday pagpalangin din ako ng Lord because of my testimony. Kasi si Lord pinagmalangin niya eh. Whatever she has done will be told in remembrance. So, ano rin po kaya yung pwede natin gawin na may tutulad natin Number 10, transferable or transfer, write out a personal application. Well, personal application. Ano po kaya yung gagawin natin para may apply natin yung natutunan natin sa buhay ni Maria? Personal ko na yan. Gusto nyo kialay yung bahay ninyo? <laughs> Gusto mo kialay yung whatever pleasures you have? Okay, and then lastly, to whom, okay, lastly, make your study transferable. Kanino mo gustong ibahag ito particularly? Hindi lang doon sa mga Bible study group mo, pero meron kang aim, meron kang target people na gusto mong i-transfer. Yung natutunan mo kay Maria. Gusto mo rin i-transfer doon sa mga tao. Like for example, you have children. Di ba? May natutunan ka kay Maria, so gusto mong ma-adopt din ng mga anak mo. Na nag-i-invest ng time, nag-i-invest ng treasures, and creating also testimony of that story. Okay, so that is all about bi bi biographical study method. Sige, sa dalawang makatapos tayo ng dalawang method. Okay, let me just give you a brief Okay, description of topical and thematic. Well, so far, any 
questions sa biographical? Ano ang sa palagay nyo ang mas... Uh, what would you prefer? A character or biographical method? Haros parehas. Kasi sa biographical... Isang tao pero na-touch niya. Meron ng character. Okay? Makikita na natin lahat. At ang kagandahan, pa-focus ka sa isang tao. Okay? Pero sa character, ugali, ugali lang. Di ba? Pero kung kayo pong magtuturo, anong sa dalawa? Parehas lang? Depende sa tinuturuan. Okay, that is a good, you know. But do you know, even the, the author, Sherry Quaren, na recommend niya, huwag kang mamimili ng tao na pagkabahawa ng recommences. At least kahit kung pinulot ko, at ilan lang. Okay? Kasi tinignan ko talaga, kasi marami sa character like Moses, Jesus, makikita mo from Old Testament to New Testament, nandun natin ang pangalan nila. So talagang ito yun. Mahabang pag-aaral. Pero good suggestion. You can do it in series. Si series mo yun, pero parang bigin eh. Parang ngayong gabi, pag-aaralan natin is about ano? Ah, okay. Wow. Maganda, no? <laughs> good. Magandang motivation yan. Sige, si series ko para taabang-abang. Okay? Lalo na pag ikaw yung teacher. Ano po kaya ang mangyayari pagkatapos ng ganito? Abangan. Susunod ang kapalaan. Sasabihin ng mga tinuturong, pwede ba? Ituloy na lang natin. But that is also a good idea. Pwede mo siyang series. Pero kung kayo po mamimili, piliin nyo na lang po yung konti lang talaga ang gatamis para matapos mo. Okay? Not unless, Okay, you want, would like to talk about the person, kanyari, it's si Mary, and then sa susunod talk about the character. Okay? Like, sa pinag-aralan po natin, sa pagkakilala natin kay Maria, ano pong ugali na gusto niya sa kanya? So, maraming sasabi, devotion niya. Pagiging hospitalon niya. O, sige, pag-usapan po natin yung pagiging uh, devoted na babae. So, meron pa lang another topic. Okay? So, kung hindi natin kakayanin ang topic na. Okay, question! Before ko ipasa yung time. Nalaman tayo, nasa number 5 pa lang tayo. Question about biographical. Clear? So, sana may natutunan tayo doon sa mga strengths and weaknesses and even yung biography mismo na mga Bible characters. Well, isa na ang gusto ko na uh, to conclude as part of this lesson, learn to appreciate. Okay? Learn to appreciate your fellows. So, maganda na makilala natin na mas malalim, mas lubusan, yung mga, kung hindi man accountable partner, kamanggagawa, classmate, or whatever. Learn to appreciate. Na kahit may kahinaan, appreciate mo pa rin. Kasi dahil sa kahinaan na yan, parang hamon ka. Kung may, meron man siyang strength, well, turang, turang mo. I-adapt mo. Pero hindi na nga maulubang may kahinaan, ay ipukot daw na natin. But learn to uplift, learn to uphold, learn to encourage, learn to help the person grow. Okay? Any no more question, suggestion, opposition, rejection, conclusion. Wala, very good. So God bless you. Let's continue next to you. Wala na yung topic ang talaga. Okay, it's Pastor Dito's turn. Let's distribute.